家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。HSK 四级听力考试分三部分，共四十五题，请大家注意。听力考试现在开始。第一部分，一共十个题，每题听一次。例如，我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。现在我很少看电视，其中一个原因是广告太多了。不管什么时间，也不管什么节目，只要你打开电视，总能看到那么多的广告，浪费我的时间。他喜欢看电视广告。现在开始第一题。一，乘客您好，我们很抱歉的通知您，由于天气原因，您乘坐的 C A 幺八六四航班推迟起飞，飞机还没起飞。二，可能是因为忙没有时间，也许只是觉得不饿。一些人不吃早饭就去上学或上班，时间长了，健康自然会受到影响。不饿就不要吃早饭。三，昨天的面试，小王给经理留下了非常好的印象，有礼貌、有信心、有能力。经理几乎没发现他有什么缺点。经理发现了小王的一些缺点。四，第一次和女朋友约会的时候，他有点紧张，于是他决定主动讲一个笑话。刚讲了一半，女朋友笑着说：“这个我听过。”女朋友听过这个笑话。五，刘律师，您的材料我已经翻译完了，不过其中第二部分有一些专业知识我不太了解，您看翻译的是不是准确？他没有翻译第二部分。六，让人吃惊的是，这位服务员的京剧竟然唱得非常好。要知道，他只是跟着电视学习京剧，从来没有接受过专门教育。服务员的京剧唱得很好。七，王老师，你太厉害了！刚来这儿工作三年就当了教授，这次你一定得请客呀！王老师现在是教授了。
发。我没什么特别的要求，只要交通方便，周围环境别太吵就行。要有冰箱、洗衣机、空调，当然房租最好别太贵。他想买个大房子。九，你好，我想理个发，稍微短一点就可以。一会儿我还有些事要办，所以麻烦你快一点。他在理发店。十，这个咖啡馆虽然不大。有些破旧，但是很安静。偶尔和朋友过来坐坐，听听音乐，喝一杯咖啡，感觉很好。这个咖啡馆很热闹。第二部分，一共十五个题。每题听一次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。难的主要是什么意思现在开始第十一题。十一，我上午发的那份传真，你收到了吧？没收到。等等，我看一下。抱歉，没纸了。麻烦您再发一遍吧。女的为什么没收到传真？十二，这本小说讲了一个爱情故事，很浪漫，让人特别感动。你们女孩子就是喜欢看这种小说。他们在谈论什么？十三，明天我们一起去打网球，好吗？我上午要去使馆办签证，我回来以后直接去找你。他们明天一起做什么？十四，你这次出国要两个多星期，得多带几件衣服。带这么多东西，恐怕我得换个大一点的行李箱。男的是什么意思？十五，你最近瘦了很多，工作很辛苦吗？不是，以前太胖了，我正在减肥，我真的瘦了。关于女的，可以知道什么？十六
，你明年就毕业了，现在开始找工作了吗？没有，我正在准备研究生考试。关于男的，可以知道什么？十七，等等我，我实在爬不动了，真没力气了。那好吧，我们先休息休息，一会儿继续。他们最可能在做什么？十八，我希望我的男朋友又高又帅，还要非常幽默。你说的是我吗？根据对话，可以知道男的怎么样。十九，今天的汤怎么这么咸呢？啊，对不起，对不起，肯定是我放错了，把盐当成糖了。今天的汤怎么样？二十，这场篮球赛太可惜了，我们差一点就赢了，只差一分，确实可惜。根据对话，可以知道什么？二十一，马上要放暑假了，去哪儿玩？你有什么计划吗？我们班可能要组织大家一起去旅游，还没商量好到底去哪里呢。女的暑假有什么打算？二十二，今天天气不是很冷，你怎么穿这么厚？就是因为昨天穿的太少，今天感冒了，不停的咳嗽。男的怎么了？二十三，调查结果还没出来吗？估计还要多长时间？按原来的计划，大概是两周，但是我们可以提前完成，周末保证可以出来。结果什么时候出来？二十四，你好，我在这里买家具，你们负责送吗？当然，我们免费在二十四小时内送到您要求的地方。男的是做什么的？
二十五。小黄，打扰你一下，我这台电脑打不开了，你来帮我看看。好，你等我五分钟。女的是什么意思？第三部分，一共二十个题，每题听一次。例如，把这个文件复印五份，一会儿拿到会议室发给大家。好的。会议是下午三点吗？改了，三点半，推迟了半个小时。好，六零二会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第二十六题。二十六，姓名、年龄、性别。联系电话都写在这张表上。好的，是在一楼打针吗？对，一楼就在对面。一会儿请把这张表交给护士。好的，谢谢你。男的最可能在哪儿？二十七，今天穿的很正式啊，有什么事吗？下午的会议邀请了几个外国人，我的任务是翻译。明白了，是那几个校长吧？你们这是国际会议呀、啊？完全正确。女的打扮的怎么样？二十八，危险！你开的太快了。好吧，好吧，我开慢点儿。你现在把车停下，我来开。我真受不了你了。你干什么呀？你不是也刚学会几天吗？至少比你开的慢。通过对话可以知道什么？二十九，我把电脑的密码忘了，怎么办呢？别着急，我有一个好主意。你有什么办法？快说！重新买个电脑不就行了？我都急死了，你不帮忙还跟我开玩笑。男的怎么了？三十，附近那家银行几点下班？你知道吗？五点，对，是五点。那来不及了，我本来打算去取点钱。明天吧，他们周六也上班。女的最可能什么时候去银行？三十一，西红柿新鲜吗？怎么卖？三块五一斤，百分之百新鲜。那我买二斤吧。好，一共七块钱。
，西红柿多少钱一斤？三十二，你有李大夫的手机号吗？他最近好像换了个号，我没有他的新号。那怎么办呢？我有点事要找他。我有他家里的电话，你打他家里电话吧。女的想做什么？三十三，我刚才放这儿的那个蓝色塑料袋呢？你看见了吗？那不是垃圾吗？我扔了。我的天，里面有我新买的一双袜子，还有办公室的钥匙。什么东西都乱放，快点，咱俩去楼下垃圾桶看看。女的把什么扔了？三十四，最近的交通好像好多了。是，堵车不那么严重了。以前得开一个小时才能到公司，现在四十分钟应该就能到吧？是，差不多。他们最可能在哪儿？三十五，请问哪儿有卖饮料的？公园里没有，你出门往左走，那儿有商店。是北门外。对，北门左边。男的在找什么？第三十六到三十七题是根据下面一段话：遇到烦恼事时，你应该想一些办法，让自己从不高兴的心情中走出来，逐渐的冷静下来。例如，去散散步，与熟悉的朋友聊聊有趣的事，阅读几篇比较轻松的文章等。三十六。怎样可以使心情变好？三十七，这段话主要想告诉我们什么？第三十八到三十九题是根据下面一段话：有一个人很喜欢抽烟，当家人反对时，他总是说：“我工作压力大，让我轻松一会儿吧。”一天，他进门时发现儿子正坐在沙发上抽烟呢，他很生气，大声说。你怎么可以抽烟呢？儿子回答：“我学习压力大，让我轻松一会儿吧。”三十八，关于那个人，可以知道什么？
三十九，他不同意儿子做什么。第四十到四十一题是根据下面一段话：学校旁边的这条路。以前路窄车多，我们都很担心孩子的安全。每天中午和下午都要去校门口接孩子。现在情况不一样了，不光路修宽了，还有交警，我们都放心多了。四十，说话人是谁？四十一，那条路现在怎么样？第四十二到四十三题是根据下面一段话。大家晚上好。我今天没有想到自己能得到这个奖，谢谢，谢谢大家。我我还要感谢我的父母，还有我的妻子，没有他们的支持和帮助，我不可能站到这里拿这个奖。四十二，说话人现在心情怎么样？四十三，关于说话人可以知道什么？第四十四到四十五题是根据下面一段话，这个广告。可以在广播里做，也可以在电视上做。关键要看我们的顾客是谁。孩子的妈妈是我们最主要的顾客，因此我认为应该选择电视。下面我听听大家的意见。四十四，说话人最可能在哪儿？四十五，他们正在做什么？听力考试现在结束。